ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്ന ആദിവാസി യുവാവ് മധുവിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇന്ന് നടക്കും തുടർന്ന് മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ട് നൽകും വിവരങ്ങൾ സിജു കണ്ണൻ നൽകും സിജു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാര്യക്ഷമമായും വളരെ കൃത്യമായും ആകും കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുക എന്ന് നേരത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി അവിടെ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി അരുൺ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോട് കൂടി തന്നെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മധുവിൻ്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ് മൃതദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക് സർജൻ എൻ എ ബൽറാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ നടക്കുന്നത് നേരെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് നിരവധി നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ മന്ത്രിമാരും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഇന്ന് രാവിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ എത്തിയിരുന്നു വളരെ കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ യാതൊരു വീഴ്ചയും സംഭവിക്കാതെ ശാസ്ത്രീയമായി എല്ലാ തെളിവുകളും ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടിയെടുക്കാനും ഈ മധുവിൻ്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനും സർക്കാർ അബാധ്യസ്ഥമാണ് ആ കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും ചെയ്യും എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം വളരെ പ്രമാദമായ ഒരു കേസായതിനാൽ തന്നെ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ആദ്യ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പൂർണ്ണമായും വീഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കാനം രാജേന്ദ്രൻ വി എം സുധീരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളും ഇന്ന് അല്പസമയങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടോടെ പ്രവർത്തിക്കണം സർക്കാർ സർക്കാർ ആവശ്യമായ നടപടികൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായും ചെയ്യും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വി എം സുധീരനും പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ മനസ്സാക്ഷി ഞെട്ടിച്ച ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണം ഇവർക്കെതിരെ ഈ പ്രതികൾക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തണം എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശാന്തകുമാരി അതോടൊപ്പം തന്നെ പി കെ ബിജു എം പി തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ഇപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുന്ന തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം മധുവിൻ്റെ ബന്ധുക്കളും അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നുള്ള നാട്ടുകാരും എല്ലാം ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടി നടക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടി തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മധുവിൻ്റെ മൃതദേഹം അട്ടപ്പാടിയിൽ എത്തിക്കുമെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ഉച്ചയോടുകൂടി അട്ടപ്പാടിയിലെത്തി മധുവിൻ്റെ മധുവിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഈ കേസിൽ പതിമൂന്ന് പേർ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഒന്ന് മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മധു നൽകിയ മൊഴിയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസിന് നേരത്തെ ലഭിച്ച വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും എല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ പതിമൂന്ന് പേരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് കുറ്റക്കാരായവരെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ കൂടി പൂർത്തിയാവേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ കിട്ടിയാൽ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം അരു സിജു കണ്ണൻ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മധുവിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കാര്യക്ഷമമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി മധുവിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊന്നത് പൊറുക്കാനാകാത്ത കുറ്റകൃത്യമാണ് എന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് അടക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നത് ഒരു ചെറിയ തെളിവെങ്കിലും മധുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലും കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടത്തുന്നതാണ് മധുവിൻ്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കും അതിനേക്കാൾ അത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ കുടുംബത്തിന് അനുകൂലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല എത്രയെന്ന് ഞാനിപ്പം പറയുന്നത് ശരിയല്ല അല്ലാതെയുള്ള ഒരു ക്യാബിനറ്റിലൊക്കെ ഒരു ആലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഏതായാലും ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ വരിക അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യും ഇതൊരു ഒരു ഒരു പാഠമായിട്ട് മാറണം ആദിവാസി സഹോദരങ്ങൾ ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനും
എന്നാൽ മർദ്ദിച്ചവരുടെ സംഘത്തിൽ ഉപയതില്ലെന്നായിരുന്നു എം എൽ എയുടെ വാദം ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രണ്ടുപേരും യു ഡി എഫിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് സൂചന സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ ന്യായീകരിക്കാൻ എം എൽ എ നടത്തിയ ശ്രമത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് സിജു കണ്ണൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട്അട്ടപ്പാടിയിൽ ആദിവാസി യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചുവെന്ന സംഭവത്തെ തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ശക്തമായി അപലപിച്ചു കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രമേയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അട്ടപ്പാടി കുടകമണ്ണൂരിൽ ആദിവാസി യുവാവ് മധു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ അക്രമത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നടുക്കവും വേദനയും ഉളവാക്കുന്ന സംഭവമാണെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞു മധുവിനെ ഒരു കൂട്ടം അക്രമികൾ വളഞ്ഞിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യം സെൽഫി എടുത്ത് ആസ്വദിക്കാൻ തയ്യാറായ ആളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനുഷ്യത്തിരഹിതമാണെന്നും പ്രമേയം കുറ്റപ്പെടുത്തി അട്ടപ്പാടി സംഭവത്തിൽ ഇതിനകം രണ്ട് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പ്രശ്നത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും പോലീസിന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കൊടുംബാതകത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ ഒരാളും നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പുവരുത്തണം പ്രതികൾക്കെല്ലാം കടുത്ത ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ പഴുതടച്ച അന്വേഷണം നടത്തണം മധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം നൽകണമെന്നും സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ആഗോളവൽക്കരണ നയങ്ങൾക്ക് ബദലുയർത്തിയും നവോത്ഥാന ആശയങ്ങളെയും മതനിരപേക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും രംഗത്ത് വരണമെന്നും സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള പൊതുചർച്ച ശനിയാഴ്ച ഉച്ചവരെ തുടരും വൈകിട്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ചർച്ചകൾക്ക് മറുപടി പറയും തൃശൂരിൽ നിന്നും പി വി കുട്ടൻ പാർട്ടി അംഗസംഖ്യയിൽ വൻ വർധനവ് ഉണ്ടായതായി സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളന റിപ്പോർട്ട് പാർട്ടി ഘടകങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ ജനകീയ പദ്ധതികൾ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചതായും സമ്മേളനം വിലയിരുത്തി മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിച്ചതായും പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ പാർട്ടി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർദ്ധനവുണ്ടായതായി സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സമ്മേളന പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അൻപത്തിയേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് അംഗങ്ങളാണ് വർദ്ധിച്ചത് ആകെ നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് അംഗങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വനിതകൾ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കും റിപ്പോർട്ട് കാലയളവിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ബ്രാഞ്ചുകളും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളും നാല് ഏരിയ കമ്മിറ്റികളും വർദ
മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലെ പാർട്ടി സ്വാധീനം വർദ്ധിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ജനകീയ പദ്ധതികൾ മൂലം പാർട്ടി സ്വാധീനം വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചതായും സമ്മേളനം വിലയിരുത്തി സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എ വിജയരാഘവൻ മത ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള നമ്മുടെ സ്വാധീന വിപുലീകരണത്തിന് നല്ല മുൻഗണന കൊടുക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സമ്മേളന റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ടിടപെടുന്ന പാർട്ടി ബ്രാഞ്ചുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിക്കും അശരണരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി സാന്ത്വന പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു കെ എം മാണിയുടെ മുന്നണി പ്രവേശനം എൽ ഡി എഫ് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്നും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായി നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമേ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നും ആർക്കും അക്കാര്യത്തിലില്ല ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ഘടകകക്ഷി ഒറ്റക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഉചിതമല്ല പാർട്ടി സെക്രട്ടറി തന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ആലപ്പുഴ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷമുള്ള മൂന്ന് വർഷ കാലയളവിൽ പാർട്ടിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് സംസ്ഥാന സമ്മേളന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ആ മുന്നേറ്റം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും ഈ സമ്മേളനം കൈക്കൊള്ളുക തൃശൂരിൽ നിന്നും പി വി കുട്ടൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് സി പി ഐ സി പി ഐയും തമ്മിൽ പിരിയാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ആരും മനപ്പായസം ഉണ്ണേണ്ടതില്ല എന്ന് സി പി ഐ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ സി പി ഐ സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച കേരളം ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എസ് ആർ പി വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന് പിറകെ പോയി ആരും സെൽഫ് ഗോൾ അടിക്കരുതെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കാതെയായിരുന്നു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത കെ എം മാണിയുടെ പ്രസംഗം സമ്മേളനത്തെ കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചായം ചേർത്ത കൽപ്പിത കഥകളാണെന്ന് എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് സി പി ഐ എമ്മും സി പി ഐയും തമ്മിൽ പിരിയാൻ പോകുന്നു എന്ന് ആരും മനപ്പായസം ഉണ്ണേണ്ടെന്നും എസ് ആർ പി പറഞ്ഞു ഭൂരിപക്ഷം വിഷയങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ സമാനമായ നിലപാടാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് വിയോജിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളാരും മറച്ചു വെക്കാറില്ല ഞങ്ങളത് തുറന്നു പറയും കാരണം ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാനാവൂ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് സി പി ഐയും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ തർക്കമാണ് എന്നെന്നും വളർന്നു പോ വേറിട്ടു പോകാൻ പോകുന്നു എന്നും ആരും മനപ്പായസം ഉണ്ടെണ്ട കാര്യമില്ല തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എൽ ഡി എഫിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ആരും സെൽഫ് ഗോൾ അടിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അല്ലാതെ ആരുമില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് തന്നെയാണ് സി പി ഐയുടെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കാതെ വികസന കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഊന്നിയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാൻ കെ എം മാണി സംസാരിച്ചത് കാർഷിക മേഖലയെ വികസിപ്പിക്കണം പുതിയൊരു കാർഷിക സംസ്കാരം പുതിയൊരു കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന് രൂപം കൊടുക്കണം പുതിയൊരു കാർഷിക നയത്തിന് രൂപം കൊടുക്കണം കാർഷിക മേഖല ഇന്ന് ആദായകരമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എളമരം കരീം അധ്യക്ഷനായ സെമിനാറിൽ മന്ത്രിമാരായ മാത്യു ടി തോമസ് കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എൻ സി പി നേതാവ് ടി പി പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർ സി എം പി നേതാവ് എം കെ കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നവ ലിബറൽ നയങ്ങളുടെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് സെമിനാർ നടക്കും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാർ സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പ്രകാശ് കാരാട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് പ്രൊഫസർ അബ്ദുൾ വഹാബ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും നീരവ് മോദിയുടെ തട്ടിപ്പിന്റെ അതേ മാതൃകയിൽ മറ്
മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കോടി രൂപ വായ്പ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ ഇവർ കമ്പനി ഉടമകൾ മുങ്ങി എന്നാണ് പരാതിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പരാതി ആറുമാസം മുന്നേ അതായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറിനാണ് കേസ് സി ബി ഐക്ക് നൽകിയത് എന്നാൽ സി ബി ഐ ഇതിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല നീരവ് മോദിയുടെ തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിലൊരു നടപടി എടുക്കാൻ സി ബി ഐ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ പരാതിയിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ബാങ്ക് നൽകിയ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഈ ഒരു ദുബായിൽ പുതിയൊരു കമ്പനി തുടങ്ങിയതായും ഇപ്പോൾ സംശയമുണ്ടെന്നും ബാങ്ക് അധികൃതർ ഇപ്പോൾ പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തു തന്നെയായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിന് പുറമെ ഈ പുതിയൊരു തട്ടിപ്പ് കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീരവ് മോദിയുടെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കണ്ടുകെട്ടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു നീക്കം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സർക്കാർ കമ്പനി നിയമ ട്രിബ്യൂണലിനോട് സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള ഒരു അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട് എന്തു തന്നെയായാലും ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മൗനം വെടിയിരിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി മൗനം വെടിയണമെന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു വളരെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു അതിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈ ഒരു തട്ടിപ്പുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായത് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ പോലും നീരവ് മോദിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ആരും വിഷ്ണു ദില്ലിയിൽ നിന്ന് റൊട്ടമാ കമ്പനി ഉടമ വിക്രം കോത്താരിയും മകനെയും സി ബി ഐ ഇന്ന് ലക്നൌ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ഇന്നലെ ദില്ലി പട്യാല ഹൌസ് കോടതി ഇരുവരെയും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതേസമയം പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിപുൽ അംബാനിക്കെതിരെ അന്വേഷണം സി ബി ഐയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് വിക്രം കോത്താരിയെയും മകനെയും ലക്നൌ കോടതിയിൽ ഇന്ന് ഹാജരാക്കാൻ ദില്ലി പട്യാല കോടതി അനുമതി നൽകിയത് റോട്ടോമാക് കമ്പനി ഉടമയായ വിക്രം കോത്താരി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടിയാണ് വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വായ്പയെടുത്തത് കോത്താരിയുടെ വീട്ടിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സി ബി ഐ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും കണ്ടെടുത്തു തെളിവുകളും ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും അതേസമയം പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അംബാനി കുടുംബത്തിലേക്ക് അന്വേഷണം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിച്ചു നീരവ് മോദിയുടെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ വിപുൽ അംബാനി അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന് സി ബി ഐ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു വിപുൽ അംബാനിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചാൽ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാനാണ് നീക്കം നീരവിനും മെഹുൽ ചോക്സിക്കും തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നീരവിനും മെഹുൽ ചോക്സിക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചു അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകേണ്ടെന്നാണ് നീരവിന്റെ നിലപാട് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഓഡിറ്റർ പി കമ്മിറ്റിയെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കും ചുമതലപ്പെടുത്തി തട്ടിപ്പിന് ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടന്റുമാരും സഹായിച്ചെന്ന സംശയം ബലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് പി ഡബ്ല്യു സിയെ അന്വേഷണത്തിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ബാങ്ക് നൽകിയ സമ്മതപത്രം ഉപയോഗിച്ച് നീരവ് എങ്ങനെയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് പി ഡബ്ല്യു സിയെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മോദി ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഞ്ച് അക്കൌണ്ടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് പി ഡബ്ല്യു സി കണ്ടെത്തുന്ന തെളിവുകൾ സി ബി ഐക്ക് കൈമാറാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി കണ്ണൂരിലെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ എതിർത്ത് നിരാഹാരം കിടക്കുന്ന കെ സുധാകരനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് രക്തസാക്ഷി കെ നാണുവിന്റെ കുടുംബം എല്ലാവർക്കും പരോപകാരിയായിരുന്ന നാണുവിനെ കൊന്നത് സുധാകരനാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് ഈ കുടുംബം കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ വിട്ട് ബോംബ് എറിഞ്ഞു കൊന്നത് സുധാകരന്റെ ഗുണ്ടാ സംഘമാണ് എന്ന് സുധാകരന്റെ സന്തത സഹചാരി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ജൂൺ പതിമൂന്നിനാണ് കെ നാണുവിനെ കണ്ണൂരുകാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കണ്ണൂർ സേവറി ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നാണുവിനെ സുധാകരൻ നിയോഗിച്ച കൊട്ടേഷ സംഘമാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സുധാകരന്റെ സന്ത സഹചാരിയായിരുന്ന പ്രശാന്ത് ബാബു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു
പറക്കമുറ്റാത്ത മൂന്ന് കുട്ടികളെ വളർത്താൻ നാടുവിന്റെ ഭാര്യ അനുഭവിച്ച വേദന ഒരു പക്ഷേ ആർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് നല്ലത് ഒന്നര വയസ്സ് പിന്നെ അഞ്ചു വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് അങ്ങനെ പ്രായം ഉള്ള കുട്ടികളാണ് എട്ട് വയസ്സിന് താഴെയാണ് എല്ലാവരും മൂന്ന് കുട്ടികളാന്ന് അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് എന്താ ചെയ്യുക എന്നാ വെച്ചാൽ ഒരേ തരത്തിലും കുടുംബരായി നമുക്കും അങ്ങനെ കുടുംബത്തിനെ ആശ്രയിക്കാൻ ഇല്ലാതെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മളെ കുടുംബത്തിലും ഇല്ല സേവറി ഹോട്ടലിന്റെ മുതലാളിയും നാടുവിന്റെ സുഹൃത്തുമായ രാജനെ കൊലപ്പെടുത്താനാണ് കൊട്ടേഷൻ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയത് കൊട്ടേഷൻ സംഘം ബോംബെറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്ഷണപാത്രവുമായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു നാണു ഈ സമയം കൊട്ടേഷൻ സംഘം ലക്ഷ്യമിട്ട് രാജൻ ഹോട്ടലിന്റെ കൗണ്ടറിലുണ്ടായിരുന്നു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് രാജൻ വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അന്ന് ഒരു ഒരു മണിയോ ഓരോ ഒന്നേ കാലിന്റെ അടക്കായിട്ട് ഒരു ജീപ്പ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് ഒരാൾ ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വാളുവേറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും പിന്നീട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി സമയത്ത് പിന്നെ ബോംബിൻ്റെ ശബ്ദമായി കേൾക്കും പിന്നെ ഇടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് നാണവും നാൾ മരണപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് നാണുവിന്റെ കുടുംബത്തിനറിയാം മരണം കീഴടക്കിയെങ്കിലും കണ്ണൂരിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന വിപ്ലവ നക്ഷത്രമാണ് കെ നാണു ഇപ്പോഴും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ബി ഡി ജെ എസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെ തുടർന്നാണ് രാജി ചെങ്ങന്നൂരിൽ ബി ഡി ജി എസ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിന് കൂടി സ്വീകാര്യനായ സ്ഥാനാർത്ഥി വേണം എന്ന ആവശ്യം പരിഗണിച്ചില്ല എന്ന് ഫിലിപ്പ് ജോൺ ഷാജഹാൻ വിവരങ്ങൾ നൽകും ഷാജി എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് അരുണ ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാദേശിക ഘടകത്തിന്റെ താല്പര്യം സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കണം ബി ജെ പി അത്ര ബി ഡി ജി എസ് അത്തരത്തിൽ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ബി ജെ പി ഒപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് എൻ ഡി എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മത്സരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് തോന്നിയാലും ഇത് ബി ഡി ജി എസിനുള്ളിലുമുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാദേശികമായിട്ട് അത്തരത്തിലൊരു വികാരത്തോടുകൂടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മത്സരിക്കാൻ ഭാവി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഫിലിപ്പ് രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പാർട്ടിയിൽ തുടർന്ന് മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തന്റെ രാജിക്കാരത്തോടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാജഹാൻ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എറണാകുളം പാലാരി വട്ടത്ത് നിന്ന് ഗൃഹനാഥനെ കാണാതായി അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുകാരനായ സ്റ്റാൻലിയെയാണ് കാണാതായത് ബദറിനും മൂകനുമാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതലാണ് സ്റ്റാൻലിയെ കാണാതായതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇയാളെപ്പറ്റി വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവർ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്